நாம் இந்த வீடியோவில் இடன் ராபின்சன் எழுதின த சாஷ்காஷ் அட் ஹோம் அப்படிங்கிற ஒர்க்கோட சம்மரி அண்ட் அனாலிசிஸை பார்க்கலாம் இடன் ராபின்சன் ஒரு கெனடியன் ஆத்தர் இவங்க இப்போ கனடாவில் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் வாழ்ந்துட்டுருக்குறாங்க இனி அவங்களோட பயோகிராஃபியை நம்ம பார்க்கலாம் இவங்களோட ஃபுல் நேம் இடன் விக்டோரியா லெனா ராபின்சன் இவங்க ஒரு கெனடியன் நாவலிஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ எ ஷார்ட் ஸ்டோரி ரைட்டர் இவங்க பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் ஹிட்டாமெட் அப்படிங்கிற பிளேஸில் ஜான்வரி நைன்டீன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் பறக்கிறாங்க இவங்களோட எஜுகேஷனை யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் விக்டோரியாலேயும் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாலேயும் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க இவங்க ஹெய்ஸ்லா அண்ட் ஹெய்ல் சுக் ஃபஸ்ட் நேஷன்ஸில் மெம்பராக இருக்கிறாங்க இவங்களோட பிறப்பு வளர்ப்பு முறையை எடுத்துக்கிட்டா இவங்களோட பேரண்ட்ஸ் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவங்க இவங்களோட மதர் ஹெல்ஸ்விக் கம்யூனிட்டியும் ஃபாதர் ஹெய்ஸ்லா கம்யூனிட்டியும் சேர்ந்தவங்க இந்த ரெண்டு கம்யூனிட்டிலேயுமே மேட்ரிலீனியல் அதாவது பெண் வழி கல்ச்சரை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராங்க இவங்களோட கிரேட் கிராண்ட் ஃபாதர் ஒரு இங்கிலீஷ் பான் மிஷினரி இவர் ஒரு நேச்சு உமனை மேரேஜ் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்புறமா இவங்க வாழ்ந்து வரக்கூடிய பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவை எடுத்துக்கிட்டா இங்கே ரெண்டு விதமான கல்ச்சர்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதாவது பாப் கல்ச்சர் ஆஃப் அமெரிக்காவையும் பாப் கல்ச்சர் ஆஃப் யூரோப்பையும் மிக்ஸ் பண்ணி இங்கே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இப்படி இவங்க பல விதமான கல்ச்சர்ஸுக்கும் ட்ரெடிஷ்னல் ப்ராக்டிஸஸ்க்கும் மத்தியில் அவங்களோட லைஃப்பை லீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க இவங்க இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ரொம்ப ஃபேமஸான கேனடாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபீமேல் ரைட்டரும் கூட இவங்க நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல ட்ராப்லைன்ஸ் அப்படிங்கிற அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் புக்கை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இது ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் அப்புறம் டூ தௌசண்ட்ல மங்கி பீச் அப்படிங்கிற அவங்களோட செகண்ட் புக்கை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இது ஒரு நாவல் இது கனடால ஹேஸ்லா ரைட்டர் எழுதின ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் நாவல் தென் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ல அவங்களோட தேர்ட் புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அது ஒரு ஃபிக்ஷன் அதோட நேம் பிளட் ஸ்போர்ட்ஸ் இவங்களோட ட்ராப்லைன்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபர்ஸ்ட் புக்குக்கு த நியூ இயார்க் டைம்ஸ் நோட்டபிள் புக் ஆஃப் த இயர் அவார்ட் த நியூ இயார்க் டைம்ஸ் எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ் அவார்ட் பிரிட்டன்ஸ் வினிஃப்ரெண்ட் ஹாட்ஸ் பி மெமோரியல் பிரைஸ் எல்லாம் கிடைச்சிருக்குது அப்புறமா அவங்களோட செகண்ட் நாவல் மங்கி பீச் இதை ஸ்காட்டியா பேங்க் கில்லர் ப்ரைஸுக்கு நாமினேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதுக்கு கவர்னர் ஜெனரல்ஸ் அவார்ட் ஃபார் ஃபிக்ஷன் கிடச்சிருக்குது இதை த குளோப் அண்ட் மெயில்ஸ் எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸுக்கு செலக்டும் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த அளவுக்கு பாப்புலரான ஒரு ஹெய்ஸ்லா ஹெல்ஸ்விக் கனடியன் ரைட்டர் இப்போ பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் வாழ்ந்துட்டு வராங்க இப்போ அவங்களோட ஏஜ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இனி இவங்க எழுதுன த சாஷ்காஷ் அட் ஹோம் அப்படிங்கிற புக்கை பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்கலாம் இவங்க மார்ச் டூ தௌசண்ட் டென்னில் கேனடாவில் எட்மண்டன் அப்படிங்கிற பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய கெனடியன் லிட்ரேச்சர் சென்டரில் ஒரு டாக் கொடுக்குறாங்க அந்த டாக் வந்து ஃபோர்த் ஆனுவல் ஹென்ரி கிரைசல் லெக்சர் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் நடக்குது ஹென்ரி கிரைசல் அப்படிங்கிறவர் ஒரு நான் நேட்டிவ் ஆஃப் கேனடா இவர் அந்த நேட்டிவ் பீப்புளோட ரைட்ஸுக்காக ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக ஃபேவரபுளாக இருந்திருக்கிறாரு ஸோ அவரோட ஞாபகார்த்தமாக இந்த லெக்சர் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அதில் இடன் ராபின்சன் த சாஷ்காஷ் அட் ஹோம் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் த்ரீ பார்ட் ஹ்ரைசல் லெக்சர் கொடுக்குறாங்க இந்த லெக்சர்ஸை ஒன்றா கம்பைன் பண்ணி தான் இந்த புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதில் அவங்க ஃபேமிலி கல்ச்சர் பிளேஸ் இதுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய இன்ட்ரிகசிஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டிஸை பற்றி பேசியிருக்கிறாங்க இந்த புக்கில் இடன் ராபின்சன் நிறைய மேட்டர்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க மெயினாக அவங்க ஃபேமிலி அவங்க பிளேஸில் நடக்கக்கூடிய மேட்டர்ஸை டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிறாங்க முக்கியமாக சொல்ல போனால் அவங்களும் அவங்க அம்மாவும் சேர்ந்து கிரேஸ்லேண்டுக்கு போன ட்ரிப்பு அதுக்கப்புறமா அவங்க கம்யூனிட்டி ஃபீஸ்ட் பொட்லாச் அப்படிங்கிற நேமில் அவங்க கம்யூனிட்டியில் நடத்தப்படக்கூடிய ஃபீஸ்ட்டு அதில் அவங்களுக்கும் அவங்க சிஸ்டருக்கும் இந்தியன் நேம்ஸ் கொடுத்தது அப்புறமா அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டாக மெட் பண்ணது அதாவது பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் இருக்கக்கூடிய பேக்லிஸ்லா அப்படிங்கிற பிளேஸில் அதாவது பெல்லா பெல்லாவில் அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் முதல் முதல்ல மீட் பண்ணது அதுக்கப்புறமா அவங்களோட ஃபாதரோட சேர்ந்து இவங்க ஒயில்டர்னஸ் அவுட்டிங் போனது இதை பற்றியெல்லாம் இந்த புக்கில் எழுதியிருக்கிறாங்க இவங்க அவங்களோட ஃபாதரோட சேர்ந்து மங்கி பீச்சுக்கு போனாங்களாம் எதுக்காக அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே போய் பிக்விஸ்ஸை வந்து சர்ச் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி பிக்விஸ் அல்லது பிக்விஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஹெய்ஸ்லா நேம் ஃபார் சாஷ்காஷ் சாஷ்காஷ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு லார்ஜ் ஏ பிளைக் அதாவது குரங்கு ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹேரி கிரியேச்சர் உடம்பு ஃபுல்லாக
பிக்விஸ் பிக்விஸ் பிக்ஃபுட் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க அதோட அப்பியன்ஸ் பார்க்குறதுக்கு இது மாதிரியே தான் இருக்குமா இந்த சாஷ்காஷ் அட் ஹோம் அப்படிங்கிற புக்கில் இவங்க பேசின அந்த மூணு லெக்சர்ஸையும் மூணு பார்ட்ஸாக பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த புக் முழுக்க கண்டெம்பரரியோட ட்ரெடிஷனில் மிக்ஸ் பண்ணி பேசியிருக்கிறாங்க இந்த டெக்ஸ்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது முதல்ல அவங்க தன்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்புறமா தன்னோட பேரண்ட்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறமா தன்னோட ஆன்சஸ்ட்ரி பற்றி சொல்கிறாங்க இவங்களோட பீவர் கிளான் ஹேஸ்லா நேம் அது மட்டும் இல்லை அவங்களோட சிஸ்டர் அவங்களோட மதர் அவங்களுக்கெல்லாம் உள்ள இந்தியன் நேம்ஸ் பற்றியெல்லாம் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா எப்படி இவங்க ட்ரெடிஷ்னல் டீச்சிங்ஸ் எல்லாம் லேர்ன் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத பற்றியும் அதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க அவங்க ஏரியாவில் ஜாஸ்தியாக கிடைக்கக்கூடிய ஊலிச்சான் அல்லது யூலச்சான் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்மால் லோக்கல் ஃபிஷ்ஷை பற்றியும் எக்ஸூலி அப்படிங்கிற ஒரு பவர்ஃபுல் ஹேர்பை பற்றியும் கூட இதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க இவங்க தன்னை பற்றி சொல்லும்போது லேர்னிங் பை டூயிங்கை விட புக் லேர்னிங்கில் தான் நான் பெட்டராக இருக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜை வந்து எப்படி அவங்க லேர்ன் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற அந்த லேர்னிங் ப்ராசஸையும் இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்புறமா அவங்க ஹெய்ஸ்லா ரீ டிஸ்கவரி கேம்போட ரிப்போர்ட்டராக இருந்தப்ப நடந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் இதில் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த கேம்புக்கு நிறைய டீனேஜ் பாய்ஸ் வந்திருந்தாங்களாம் இவங்க தன்னோட ஃப்ரீ டைமில் ஃபிஷ்ஷிங்கில் இன்வால்வ் ஆனாங்களாம் அப்புறமா அந்த ஏரியா பீப்புளை மீட் பண்ணி அவங்களோட ஹிஸ்ட்ரிஸை லேர்ன் பண்ணி கேதர் பண்ணிக்கிட்டாங்களாம் இது மூலம் அந்த யங் கேம்பஸுக்கு கல்ச்சரல் ஷேரிங்கில் எந்த அளவுக்கு இன்வால்மெண்ட் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத நமக்கு அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க இவங்க அந்த கேம்பில் ஒரு ரிப்போர்ட்டராக ஒர்க் பண்ணதுனால அவங்களுக்கு நிறைய எல்டர்ஸை மீட் பண்ணக்கூடிய சான்ஸ் அங்கே கிடச்சிச்சான் அந்த எல்டர்ஸ் மூலம் இவங்க நிறைய நாலேஜ் கேதர் பண்ணிக்கிட்டாங்களா அவங்களோட பாஸ்ட் ட்ரெடிஷன் அண்ட் ப்ராக்டிசஸை பற்றியெல்லாம் அப்போ கேதர் பண்ண இந்த மேட்டர்ஸ் எல்லாம் தான் இப்படி ஒரு புக் எழுதுறதுக்கு காரணமாக இருந்துச்சான் இந்த புக்கில் டோட்டலாக மூணு பார்ட்ஸ் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட்டாக இதோட ஃபர்ஸ்ட் பாட்டை பார்க்கலாம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் நைன்டீன் தேர்ட்டீஸில் வாழ்ந்த ரெண்டு ஆந்த்ரப்பாலஜிஸ்ட் பற்றி அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு அந்த ஆந்த்ரப்பாலஜிஸ்ட் மட்டும் இல்லை அவங்க சொன்ன வேர்ட்ஸையும் இதில் கோட் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறாரு அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரொனால்ட் ஆல்சன் இவர் ஒரு அமெரிக்கன் இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் ஹே ஹேஸ் அண்ட் ஹேல் சுக் இவங்க ஒரு கேர்ள்ல இருந்து தான் ஒரிஜினேட் ஆகியிருக்காங்க அந்த கேர்ள் வந்து ஒரு டாகை மேரேஜ் பண்ணியிருக்கிறா ஸோ இந்த பீப்புளுக்கு வந்து எப்படி மேரேஜ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதே தெரியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு இதில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஆந்த்ரப்பாலஜிஸ்டோட நேம் இவன் லொபாட்டின் இவர் ஒரு ரஷ்யன் இவர் சொல்கிறாரு ஹேஸ்லா பீப்புள் ஈஸ்டர்ன் கெனடியன் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ஸோடலாம் பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க த்ரூ த மெயில் இதை கேட்கும்போது எனக்கே ரொம்ப சர்ப்ரைஸிங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாரு அடுத்ததாக இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் இடன் ராபின்சன் அவங்களோட ட்ரிப் டு கிரேஸ்லேண்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்களோட அவார்ட் மணியை ஃபுல்லாக இந்த ட்ரிப்புக்காக வேண்டி ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்களாம் கிரேஸ்லேண்டில் எல்விஸ் பிரெஸ்லியோட மேன்ஷன் இருக்குது எல்விஸ் பிரெஸ்லி ஒரு அமெரிக்கன் சிங்கர் அவரோட மேன்ஷனுக்கு அடிக்கடி விசிட்டர்ஸ் போவாங்களாம் அதே மாதிரி இவங்களும் இவங்க அம்மாவும் அடிக்கடி அந்த வீடை விசிட் பண்ணுவாங்களாம் அந்த வீட்டுக்கு போகிறதா இருந்தால் எல்விஸ் ஃபேனோட தான் போகணும் அப்போ தான் நமக்கு ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஒண்டர் கிடைக்கும் அல்லது கிறிஸ்மஸ் வித்தவுட் கிட்ஸ் மாதிரி ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த வீட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு சுவரும் ஒரு கதையை ஒரு ஹிஸ்ட்ரியை நமக்கு சொல்லும் அங்கே உள்ள ஒவ்வொரு பொருளையும் நான் வேல்யூ பண்ணுறேன் லவ் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி நீயும் வேல்யூ பண்ணணும் லவ் பண்ணணும் லைஃப் லாங்காக ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா தன்னோட பொண்ணுக்கிட்ட கேட்குறாங்க இந்த ட்ரெடிஷ்னல் வே ஆஃப் டீச்சிங் த்ரூ ஸ்டோரி டெல்லிங்கை தான் நியூஸா அப்படின்னு சொல்லி அங்கே சொல்கிறாங்க இது ஒரு வகையில் கண்டெம்பரரி அட்வென்ச்சரை ட்ரெடிஷ்னல் கான்செப்டை அப்ளை பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு விதம் இப்படி பண்ணுறதுனால தான் கல்ச்சரும் கல்ச்சுரல் டிரான்ஸ்மிஷனும் இன்னும் உயிரோடு இருக்குது நல்லபடியாக நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இடன் ராபின்சன் சொல்கிறாங்க இந்த வே ஆஃப் ஸ்டோரி டெல்லிங்க நம்ம கரிக்குலம் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் கிராஸ் கல்ச்சுரல் கம்யூனிகேஷனுக்கும் மாடலாக கூட எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதில் நிறைய வேல்யூஸ் இருக்குது இந்த வே ஆஃப் டீச்சிங் லேர்னிங்கை நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி எல்லாமே ஒன்னோட ஒன்று கனெக்டடாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னு
இந்த பாட்டில் ஹேஸ்லா எல்டர்ஸ் வந்து நியூயம் ப்ரோட்டோகால் பற்றி பேசுகிறாங்க அது என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி வளர்க்கியிருக்கிறாங்க நியூயம் ஹேஸ்லா ஹிஸ்ட்ரியில் வே ஆஃப் லைஃப் அண்ட் லாஸ் இதை அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராங்க இந்த நியூயம் ப்ரோட்டோக்காலை பற்றி பேசும்போது இடன் ராபின்சன் சொல்கிறாங்க சில திங்ஸை வந்து நம்ம ஷேர் பண்ண முடியும் சில இதை வந்து நம்ம ஷேர் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி நம்ம எதெல்லாம் ரெக்கார்டாக வச்சுருக்குறோமோ அதுதான் வந்து நிலச்சிருக்கும் ரெக்கார்டிக்கலாம் நம்ம எதையும் வைக்கல அப்படின்னு சொன்னால் அதெல்லாம் சீக்கிரமாக காணாமல் போயிடும் அதாவது அன்ஹாப்பி பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட் ஃபியூச்சர் ப்ரடிக்ஷன் எல்லாமே அப்படி தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் இந்த புக்கோட செகண்ட் பார்ட்டில் இடன் ராபின்சன் ஊலிச்சான் ஃபிஷ்ஷிங்கை பற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஊலிச்சான் அப்படிங்கிறது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்மால் லோக்கல் ஃபிஷ் இதை அவங்களோட பிளேஸோட பெருமையாக அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த பார்ட்டில் இடன் ராபின்சன் ஊலிச்சான் ஃபிஷ்ஷிங் ப்ராசஸிங் த கிரீஸ் ட்ரேடிங் த ப்ரெஷியஸ் கமாடிட்டி இதை பற்றியெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த ஃபிஷ்ஷை பற்றி அவங்க பெருமையாக பேசும்போது சொல்கிறாங்க எங்கள் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய ரிவரில் இந்த ஃபிஷ் வருதுன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா மணப்பெண் கூட அந்த ஸ்பாட்டை விட்டு ஓடி வந்து ஆற்றுக்குள்ளே இறங்கி மீன் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருவா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ பொல்யூஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறனால இந்த மீன் இனம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சு வந்துட்டு இருக்குது ஸோ இதோட காஸ்ட் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷிங்கும் ஜாஸ்தியாக இருக்கு ஷாப்பிங் மால்லாம் போனால் இந்த மீனோட ரேட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஃபிஷ்ஷை பற்றி பேசும்போது அவங்க இதை த்ரெட் ஆஃப் ட்ரெடிஷன் சொல்கிறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் போச்சுன்னு சொன்னால் எங்களோட ஹிஸ்ட்ரியோட எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கனெக்ஷன் இல்லாமல் போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஃபிஷ் தான் எங்களை எங்கள் மண்ணோட சேர்த்து வச்சுருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை எங்களோட ஆன்சிஸ்டர்ஸை எங்களோட குழந்தைங்களோட இணைக்கிறதும் இந்த ஃபிஷ் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த அளவுக்கு இந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து ரொம்ப பெருமையாக இந்த பார்ட் டூவில் சொல்லியிருக்கிறாங்க இனி இடன் ராபின்சன் இந்த புக்கோட தேர்ட் பார்ட்டில் என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதில் அங்கே இருக்கக்கூடிய ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசினல் பிளான்ட்ஸோட பொட்டானிக்கல் ரெஃபரன்சஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை ஹெய்ஸ்லா பீப்புளோட ஒயில்டு மேன் ஆஃப் த வுட்ஸோட எத்னோகிராஃபிக் ரெஃபரன்சஸும் கொடுத்துருக்குறாங்க சாஷ்காஸ் பற்றி ரொம்ப எலாபரேட்டாக சொல்லியிருக்காங்க இதை பிக் விஷ் பிக் குஸ் பிக் ஃபுட் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க அப்புறமா இவங்க மங்கி பீச் அப்படிங்கிற நாவல் எழுதும்போது என்னென்ன சேலஞ்சஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கறத பத்தி இதுல சொல்லிருக்காங்க அங்க இருக்கக்கூடிய ஹேஸ் லா காப்பி ரைட் ஸ்டோரி டெல்லிங் ப்ரோட்டோகால் இத பத்தி எல்லாம் டீடைல்டா एक्सप्लेन பண்ணிருக்காங்க அவங்க கம்யூனிட்டில வாழக்கூடிய பீப்பிள் நிறைய கிளான் ஸ்டோரிஸ் வச்சிருக்காங்க அவங்க நிறைய இண்டிவிஜுவலாவும் வச்சிருக்காங்க ஃபேமிலி ஸ்டோரிஸும் வச்சிருக்காங்க சோ ஒரு ரைட்டர் ஒரு புக் பப்ளிஷ் பண்ணனும் அப்படினு சொன்னா முதல்ல அவங்க 퍼மிஷன் வாங்கணும் அதுக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய ஃபீஸ்ட் அரேஞ்ச் பண்ணனும் அந்த ஃபீஸ்ட் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கும் அப்படினு சொல்லி சொல்றாங்க இது எல்லாம் செஞ்சாதான் நம்ம ஒரு புக்கு பப்ளிஷ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது இவங்களோட கருத்து இவங்களோட கம்யூனிட்டியில் பாட்லாச் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீஸ்ட் செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க அது ஒரு கிஃப்ட் கிவிங் ஃபீஸ்ட் ஒரு ரைட்டராக இவங்க தன்னோட ஒர்க்கில் இந்த ஃபீஸ்ட் அப்போ நடக்கக்கூடிய ரிச்சுவல்ஸ் டான்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் இதெல்லாம் பற்றி ஓப்பனாக எலாபரேட்டாக எழுத முடியாது அதுக்கு அவங்களோட கம்யூனிட்டி பெர்மிட் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு ரைட்டரா சர்ஃபேஸ் லெவலில் தான் அவங்களோட ட்ரெடிஷ்னல் ப்ராக்டிசஸ் அவங்களால எழுத முடியும் அப்படின்னு அவங்களோட டிஃபிகல்டிஸையும் இதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க தென் அவங்களும் அவங்களோட ஃபாதரும் மங்கி பீச்சுக்கு ரிசர்ச்சுக்காக போன அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் இதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த ஜேர்னி அப்போ அவங்களுக்கும் அவங்களோட ஃபாதருக்கும் இடையில் நடந்த கான்வர்சேஷனையும் எலாபரேட்டாக இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்க அவங்களோட ஃபாதரை பற்றி பேசும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய மவுண்டன் ரிவர் ராக் எதை டச் பண்ணாலும் அதோட ஹிஸ்ட்ரியை அவங்க அப்பா வந்து ஓப்பனாக கிளியராக சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்புறமா இந்த சாஸ்காச் பற்றி அவங்களோட அப்பாவோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த சாஸ்காச்சை பற்றி சொல்லும்போது அவங்க ஃபாதர் சொல்கிறாங்க சாஸ்காச் அப்படிங்கிறது வேறு எதுவுமே கிடையாது வில்லேஜஸில் இருந்து பேனிஷ் பண்ண பீப்புள் தான் அங்கே போய் இருக்கிறாங்க அவங்க தங்களை தனிமைப்படுத்திட்டு தலைமுறவாக வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அவங்களெல்லாம் செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் பீப்புள் அவங்களுக்கும் கம்பேனியன்ஸ் தேவைப்படுது இப்போ அவங்க எல்லாருமே அவங்க வீட்டில் போய் உட்காந்து எழுதிட்டு இருப்பாங்க அதனால தான் அவங்க யாரையுமே இப்போ வெளியில் காணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அப்பா சிரிச்சு
இவங்க அவங்களுக்கு உள்ள மறைஞ்சிருக்கக்கூடிய பொயட்டிக் குவாலிட்டிய பயோகிராஃபியோட ஆட் பண்ணி இந்த ஒர்க்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் அவங்களோட கம்யூனிட்டி அண்ட் ஃபேமிலி விஷயங்களை அதுவும் சின்ன சின்ன குட்டி விஷயங்களை கூட ரொம்ப அழகாக பிக்சரைஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க ஹேஸ்லா ட்ரெடிஷனில் பீப்புளுக்கு எப்படி நேம்ஸ் வைக்கிறாங்க அவங்களோட ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்டோரிஸோட ஓனர்ஷிப்பை எப்படி அவங்க தன்னோட கையில் வச்சுருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட ஓரல் ட்ரெடிஷன்ஸை எப்படி ரைட்டிங் மூலமாகவும் ஸ்டோரி டெல்லிங் மூலமாகவும் ப்ரிசர்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் இந்த ஒர்க்கில் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்புறமா இடன் ராபின்சன் அவங்க மதரோட கிரேஸ்லேண்டுக்கு போன அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்லியிருக்கிறாங்க கிரேஸ்லேண்டில் இருக்கக்கூடிய எல்விஸ் ட்ரெஸ்லியோட மெம்பிஸ் ஹோமுக்கு விசிட் பண்ணுறாங்க ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் ஒரு டூரிஸ்ட் ட்ராப்பாக இருந்த எல்விஸ் ஹோம் இப்போ எப்படி ஒரு பிளேஸ் ஆஃப் ரெவரன்ஸ் அண்ட் ஒண்டராக மாறி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் இதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்புறம் அவங்களோட கிளான் பீப்புள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய வே ஆஃப் ட்ரெடிஷ்னல் திங்கிங் அண்ட் கல்ச்சரல் ப்ரொட்டோகால்ஸ் இதை பற்றியும் சொல்லியிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை இந்த ப்ராக்டிசஸ் எப்படி ஜென்ரேஷன் டு ஜென்ரேஷன் ஹேஸ்லா பீப்புள் மத்தியில் பாஸ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் இருக்கக்கூடிய ஹேஸ்லா பீப்புள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய நியூஸா அப்படிங்கிற ப்ராக்டிஸ் பற்றியும் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் கான்செப்டை எவ்வளோ ஸ்கில்ஃபுல்லாக ட்ரெஸ்லி மேனர் அப்படிங்கிற பேக்ரவுண்ட் மூலம் நமக்கு புரிய வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதே இந்த புக் நமக்கு சொல்லுது தென் ஹேஸ்லா அண்ட் ஹெல்சிக் பீப்புள் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய காம்ப்ளிகேட்டட் கல்ச்சரல் எலிமெண்ட்ஸை ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் இன்ஃபர்மேஷனாக நமக்கு கொடுக்குறாங்க அப்புறம் அவங்களோட ஏரியாவில் கிடைக்கக்கூடிய ஊலிச்சான் அப்படிங்கிற ஃபிஷ்ஷை பற்றியும் இதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த ஃபிஷ் வந்து இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அதுக்கு காரணம் பொல்யூஷன் அண்ட் ஓவர் ஃபிஷ்ஷிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் அவங்களோட கம்யூனிட்டி பீப்புள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரக்கூடிய ட்ரெடிஷன் அண்ட் கல்ச்சர் எல்லாமே ஜென்ரேஷன் டு ஜென்ரேஷன் எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க அந்த ட்ரெடிஷனையும் கல்ச்சர்ஸையும் எந்த அளவுக்கு நம்ம பாதுகாக்கணும் ப்ரிசர்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அதோட இம்பார்ட்டன்ஸையும் இதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க இவங்க ஒரு ரைட்டர் ஆஃப் ஃபேமிலி ஸ்டோரிஸ் ஸோ தன்னோட ரைட்டிங் மூலம் இந்த ட்ரெடிஷன் அண்ட் கல்ச்சர்ஸை வந்து கன்சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணுறாங்க அவங்க தன்னோட ரைட்டிங் ஒர்க்கை பற்றி பேசும்போது ஒரு ஸ்டோரி டெல்லராக ஒரு ரைட்டராக நான் நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸை ஃபேஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க கம்யூனிட்டி கட்டுப்பாடுகள் படி அவங்களோட ட்ரெடிஷன் அண்ட் கல்ச்சரல் ப்ராக்டிசஸை ஓப்பனாக எல்லாருக்கும் சொல்லக்கூடாது ஸோ மறைக்க வேண்டிய விஷயங்களை மறைச்சி சொல்ல வேண்டிய விஷயங்களை மட்டும்தான் அவங்களோட ரைட்டிங்கில் சொல்கிறாங்க அப்படி எழுதும்போது ரைட்டருக்கும் ரீடர்ஸுக்கும் இடையில் ஒரு ஏலியனேட்டட் ஃபீலிங் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி பார்த்து பார்த்து எழுத வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட டிஃபிகல்ட்டியை நமக்கு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் யூனிவர்சாலிட்டி ஆஃப் ஃபேமிலி ஸ்டோரிஸ் நேரோயிங் த கல்ச்சரல் டிஃப்ரென்சஸ் இதை பற்றியெல்லாம் கூட இதில் அனலைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த புக்கோட குவாலிட்டியை நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் இது ஒரு ஃபாஸ்ட் மூவிங் கெலோக்கியல் கன்சைஸ் அதாவது ரொம்ப ப்ரீஃபான ஒரு என்கேஜிங்கான ஒரு புக் இதில் நிறைய ஃபன்னி பார்ட்ஸும் இருக்குது இதை ரீட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு இன்டிமசியை கொடுக்குது ரீடர்ஸோட மெமரியை தூண்டுற மாதிரி இருக்குது அவங்களோட லைஃப்பில் நடந்த இன்சிடென்ட்ஸை ஞாபகப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்குது இதில் மெயினாக அவங்க ஃபேமிலி கல்ச்சர் அண்ட் பிளேஸை பற்றி பேசியிருக்கிறாங்க கல்ச்சரை பற்றி சொல்லும்போது கல்ச்சருங்கிறது அப்படியே பாஸ்டோடு அழிஞ்சு போகிறது கிடையாது அது அப்படியே ஜென்ரேஷன் டு ஜெனரேஷன் பாஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் தொடர்ச்சியாக அது வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அவங்களோட ஏன்ஷியன் கல்ச்சரில் இருக்கக்கூடிய ஷாப்பிங் மெயில் ஆர்டர் அவுட் போர்ட் மோட்டார்ஸ் மெடிசினல் பிளான் இதை பற்றியெல்லாம் இனி வரக்கூடிய ஜென்ரேஷனும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத அவங்க ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறாங்க இந்த புக்கில் இருக்கக்கூடிய மேட்டர்ஸை பார்க்கும்போது இதை ஒரு லெக்சர்னு சொல்கிறத விட இதை ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் போம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இது இடன் ராபின்சன் அவங்களோட பிளேஸ் மேலேயும் பீப்புள் மேலேயும் வச்சுருக்கக்கூடிய லவ்வை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு லவ் சாங்காக கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் சர்வைவல் ஆஃப் பிளேசஸ் நேம்ஸ் அண்ட் ஹியூமன்ஸை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒர்க் இது இதில் நிறைய ஸ்டோரிஸ் அவங்க ஃபேமிலியில் நடந்தது அவங்களோட லைஃப்பில் நடந்தது அவங்க கல்ச்சரில் நடந்ததை பற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த புக்கில் இடன் ராபின்சன் லிட்டரரி எத்திக்ஸை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறாங்க லிமிட்ஸ் ஆஃப் கிராஸ் கல்ச்சரல் ஷேரிங்கை வந்து மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க இது ஒரு
இந்த புக்கில் ராபின்சன் அவங்களோட ஃபேமிலி ஸ்டோரிஸை எத்னோகிராஃபியோட கம்பைன் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது சயின்டிஃபிக் டிஸ்கிரிப்ஷனோடு சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த புக்கு ஹெய்ஸ்லா கல்ச்சரல் அண்ட் எக்கலாஜிக்கல் சர்வைவலுக்கு ஒரு மிக சிறந்த விட்னஸாக இருக்குது இடன் ராபின்சன் ஹெய்ஸ்லா ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரு ரிமார்க்கபிள் ரைட்டர் இவங்கள ஒன் ஆஃப் கேனடாஸ் மோஸ்ட் ப்ரொவக்கேட்டிவ் அண்ட் டேலண்டட் ரைட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எ மாரல் அண்ட் கல்ச்சரல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுவரை நாம் அந்த வீடியோவில் இடன் ராபின்சன் எழுதின த சாஸ்காட்ச் அட் ஹோம் அப்படிங்கிற புக்கோட சம்மரி அண்ட் அனாலிசிஸை பார்த்தோம் Thank you for listening.